আলাইকুম সালাম আহমতুল্লাহ বরকাত আফতাবুর রহমান ভাই সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন মুজার ওপর মাসেহ করার নিয়ম পদ্ধতিটা কি পবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ আপনি একবার উজু করলেন উজু করার পর পবিত্র অবস্থায় যদি মুজা পরেন তাহলে এই মুজার উপর মসে করা চলবে মুজার উপর মসে করার প্রায় চারটি শর্ত আছে এক নম্বর হলো অবশ্যই আপনার উজু থাকা অবস্থায় মুজা পড়তে হবে অর্থাৎ একবার উজু করলেন করার পর এরপরে মুজা পড়লেন উজু থাকা অবস্থায় যেমন নবী করিম সাল্লাম একদা সব মগের আবিন সবা থেকে যে হাদিস বর্ণিত রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাম সাল্লাম এই যে একবার উজু করতেছিলেন উজু করে মুজা পড়া অবস্থায় ছিলেন মুজা খুলতেছিলেন এমন সময় আল্লাহ নবী মুজাগুলি খুলতে যাচ্ছিলেন মুগির আবেন তখন আল্লাহ নবী বললেন দা হুমা তুমি রেখে দাও কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় মুজা দুটো পড়েছি এটা একটা শর্ত দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হল যে এটা যেন এই মুজাটা যেন পবিত্র হয় পাক হয় পরিচ্ছন্ন হয় না পাক হলে তাহলে ওই যদি পেশাব লেগে থাকে বা কোনো কিছু লাগে তাহলে সেই মুজার ওপর মসে করলে জায়জ হবে না পবিত্র হতে হবে দুই নম্বর শর্ত যেমন আল্লাহ নবী সাল্লাম কোথায় নামাজ পড়াতে গেলেন তার জুতার মধ্যে না পাকি ছিল তিনি খোলে ফেললেন এই জন্য এটা পবিত্র হওয়া দরকার তিন নম্বর শর্ত হলো যে আপনার হাদাসুল আসগর হতে হবে অর্থাৎ পেশা পায়খানা ইত্যাদি থেকে যদি আপনি এগুলো থেকে পরিচ্ছন্ন হলেন মুজা পড়া অবস্থায় আছে পেশা পায়খানা এগুলো ঠিকঠাক করলেন অথবা ঘুম থেকে উঠলেন তাহলে আপনি এর ওপর মুজার ওপর মসে করলে চলবে কিন্তু যদি আপনার গোসল ফরজ হয় এমন কোনো কাজ হয়ে গেছে তখন মুজার ওপর মসে করলে চলবে না তিন নম্বর শর্ত চার নম্বর শর্ত যেটা সেটি হলো যে এই মুজার ওপর মসে করার একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে একটা হলো মোসাফেরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকিমের জন্য একদিন এক রাত যেমন আলী ইবনা আবি তালেব রদি আল্লাহ তালা আনহুর থেকে বর্ণিত এক হাদিসে জাল্লা নবী সাল্লাম তিনি জালেন নবী সাল্লাম লিল মুকিম ইয়মন ওয়ালাইলাতন ওয়ালাইল মুসাফের সালা সাতাইয়াম ওয়ালাই আলী হিন্না যে মুকিম মানে বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম এই একদিন এক রাত এবং ওয়ালিল মুসাফের মুসাফেরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্ধারণ করেছেন অনুরূপভাবে এই হাদিসটি সৈয়দ মুসলিম এ বর্ণিত রয়েছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম এবং মসে করার নিয়মটা কি মসে করার নিয়মটা হলো দুই কান যেভাবে আপনারা আপনারা আমরা মসে করি দুইটি হাত ভিজিয়ে নিয়ে এরপর দুই পার্শে দুইটি কান কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে যেমন মসে করা হয় ওই রকম দুইটি হাত আপনি ভেজে নেবেন নিয়ে আঙ্গুলের পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে আঙ্গুলের মাথা থেকে ওপরের দিকে অর্থাৎ এই আঙ্গুলের মাথ পায়ের আঙ্গুলের মাথার ওখান থেকে শুরু করে আপনি ওপরের এই শাক যেটাকে বলা হয় পিন্ডলি পর্যন্ত এদিকে হাতটা নিয়ে আসবেন ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের ওপর বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের ওপর ওপরই ভাগ নিচের অংশটা নয় আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেছেন যে লাউকা নাদ্দিন রায় যদি দিনটি মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত অনুযায়ী হতো তাহলে ব্রেন বলে যে পায়ের নিচে মসে করতে হয় কিন্তু না পায়ের নিচে নয় পায়ের উপরে মসে করতে হবে এবং এটা একবার এবং একসঙ্গে করতে হয় 
এটাই মুগিরা বেন সবার হাদিস থেকে প্রমাণিত এটাই শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আল সাইমিন রাহিমা আল্লাহ এটাই প্রার্থনা দিয়েছেন কিন্তু কোনো কারণবশত যদি আপনার দুইটি পা একসঙ্গে করতে না পারেন তাহলে প্রথমে ডান দিকে করা এরপরে বাম দিকে করা যা তবে এটা উত্তম না উত্তম হলো দুটি পা হ্যাঁ মনে করেন দুটি পা জুতার ওপরে রাখলেন রাখার পর হাত দুটি ভিজে নিয়ে দুই পা একসঙ্গেই মশাই করতে হয় এটি হলো নিয়ম এবং ওপরই ভাগটা নিচেরটা নয় অনেককে দেখা যায় নিচের নিচেরটা মশাই করে জি না ওপরেরটা এবং একবার মশাই করলে যথেষ্ট এই হলো মোজার ওপর মশাই করার নিয়ম এবং এটা কাপড়ের মোজা হোক আর যে কোনো মোজা হোক এটা জায়েজ আমাদের দেশে অনেকে আছে চামড়ার মোজা ছাড়া মশাই করা যাবে না এটা ভ্রান্ত কথা বরং চামড়া এবং কাপড় উভয়ের উভয় মোজার উপরেই মশাই করা যেটার নাম মোজা সেটা তবে খুব একে চামড়া দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন টাচ মোজা এরকম মোজার উপর মশাই করা নয় যাতে করে আপনার স্ক্রিনটা ঢেকে গেছে এরকম আর মোজার নিচে সামনে পেছনে একটু সামান্য ফেটে গেলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই তবে একে খুব ফেটে সব কিছু বের হয়ে গেছে এমন মোজার উপর মশাই করা ঠিক না হাজা আল্লাহ আলম বিসাল আল্লাহ আলহ নবী রহমদ আসসালাম আলাইকুম রহমদুল্লাহ Mm-hmm.